这个小丑挑衅的露出大黄牙，纹身哥不屑一顾。这是世界上唯一一个合法的裸拳赛事 ，BKFC。这就是那个小丑，他叫地格。比赛前非要蹦个迪，他深深的陶醉在自己的舞技里，保护整个世界都是自己的。这是他的对手文森兰·法尼兹。法尼兹脱掉上衣准备战斗，法尼兹显得特别淡定。地格的团队正在给他打鸡血，不要被他的纹身唬住，他只是个小角色。地格的裸拳战绩是零胜一负。这场比赛看完，我给大家看一下他之前输的那场比赛。地格的出场也是非常的有意思，所以你们一定要看到最后。B K F C 使用的是拳击规则，但是他不带拳套，这就是真正的拳拳到肉吧。把敏子的纹身面积非常的大。手臂的这个图腾纹还是非常好看的。法米兹现在是蠢蠢欲动。好，现在比赛正式开始。小丑帝国是反架的站姿，帝国走上来压得很紧。哇哦，太可怕了！法米兹整场比赛只用了一拳就把小丑打倒。法米兹侧闪，接了一个后手重拳，一格直挺挺的倒在擂台上。裁判在给他读秒，一格艰难的爬起来，站起来以后还是站不稳，裁判直接终止比赛。法米兹亲吻自己的右手，我们恭喜法米兹，只用了一拳就拿下了这场比赛。最后，我们来看一下小丑帝格的另外一场比赛，这就是赛前有多嚣张，倒下就有多狼狈。Yeah, little bitch！ 这个纹身大光头拿到了轻量级的冠军以后，直接叫住了他的对手，而他的对手是 BKFC 重量级的冠军。两人的梁子算是结下了，只要一见面，两人就会大动干戈。两个级别的冠军双腰带之战，赚足了眼球，比赛合同正式敲定。纹身大光头叫麦克里奇麦，美国人，今年三十八岁，身高幺七四，臂展幺七四，职业战绩十八胜八负。他的对手洛伦佐·亨特也是美国人，四十一岁，身高幺九幺，职业战绩十一胜一负。打这场比赛的时候是七连胜的状态。好，下面的时间我们就来看这场双腰带之战。米奇曼的体重虽然说小一点，但是打这场比赛的时候他应该是增重了，当然差距不是特别大。随着铃声一响，比赛正式开打。B K F C 裸拳拳击规则冠军战五回合，每回合两分钟。纹身光头麦克里奇曼，皮肤黑点的洛伦佐亨特。洛伦佐后手拳打中，互换前手。麦克里奇曼是反架选手，后手拳塞中。啊，里奇曼组合拳打中，洛伦佐有点晃。里奇曼非常的稳，步步紧逼。两人换拳，互有命中。李奇曼再次压上去，哇，这个打得非常的激烈啊，兄弟们！李奇曼压上去，连续的击斧，哇，有效！后手击斧，前手打头。大家可以听到这个拳头打在肉上的声音。李奇曼的连续勾斧现在有点效果，再一次压上去。莫伦佐想防肚子又防不住头，现在是非常的被动啊！哇哦，麦克里奇曼一个上步把洛伦佐击倒。第一回合还剩下最后的二十秒钟，看看洛伦佐能不能坚持。第一回合还剩下最后的十几秒钟，比赛继续。哇，发生了什么？一个惊天大逆转
。洛伦佐亨特一个精准的后手拳，直接把麦克里奇曼打醒。这个比赛真的是太刺激了，大起大落，裁判直接终止了比赛，医疗团队都上来了。等一下，我们来看一下慢镜头回放，这个拳是怎么打中的？洛伦佐的脸都被打开了啊！就算赢下了比赛，你看他现在还没有缓过来。拳是被李奇曼的一个后手摆拳打中，洛伦佐直接就被打晕。你看，这个拳非常的重啊，但是他挺过来了。后来，洛伦佐的这个后手啊，有点像小摆拳。大家看仔细了啊，直接就打中了下巴。这一拳非常的精准，然后李奇曼就起不来了，躺在地下吹胡子瞪眼。这场比赛教科书级别的逆风翻盘。麦克里奇曼如果在第一回合后面十几秒钟没有那么着急防守住了，有可能这场比赛就是另外一个结果了。最后我们要恭喜洛伦佐·芬特拿下这场比赛，拿到了双腰带。到目前为止，他仍然是 d k f c 的双腰冠军。二十五看格斗，这里是小北格斗频道，下期精彩，我们不见不散。这个男人是两届 K1 Max 的冠军，他叫波球，所有的格斗迷都认识他。就在刚刚，他打了一场裸拳赛，这也是他 BKFC 的首秀。他的对手是土耳其泰拳冠军艾尔坎瓦罗尔。波球今年四十岁，瓦罗尔四十一岁。那么好，接下来我们就来看这场泰拳冠军之间的裸拳格斗赛。比赛马上开打。穿着黄色短裤的波球班柴明，蓝色短裤的瓦罗尔，双方示范。瓦罗尔率先发起进攻，瓦罗尔大摆拳。嗯、波球前手拳命中。双方都是比较小心，那这个是裸拳啊，一拳打中还是非常的吃亏。波球慢慢的逼近，寻找时机。B K F C 的规则是六回合，每回合两分钟。嗯。波球前刺拳。试探了有一分多钟了，我就开始慢慢的逼近波球前踢拳打的比较多啊，波球后勾拳击腹，再来一下，波球连续追击，瓦罗瓦被重拳击倒，裁判在给瓦罗瓦读秒，看样子是起不来了，波球可能连自己也没想到啊，自己的裸拳威力会这么大。好，最后要恭喜波球拿到了 BKFC 首秀的胜利，爱格斗，爱生活。这里是小北格斗频道，喜欢小北哥的视频，记得点赞关注，我们下期再见。你根本无法想象重量级职业裸拳手的一拳威力有多大，他的杀伤力是多么的恐怖。今天的时间，北哥给大家开一场 BKFC 的重量级职业裸拳拳击 ，BKFC 第六十二期重量级裸拳拳击规则。啊，左边的长得黑点的叫佩亚多莫，右边的叫贝希尔，两人的身高体重差不多啊，都是两百四十磅左右。好，比赛开始，第一回合，佩亚多莫。长得黑色的这个黑一点的啊，有纹身的；长得白点的叫贝贝希尔，然后上来就拼啊，重量级，拳是非常重的。哇，这个呃佩亚多莫的组合拳非常的凶狠，打中。我感觉这个贝希尔有点扛不住啊，而且非常怕拳，你看，一直往后撤。佩亚多莫连续的勾拳击倒，我的天！非常的重啊，这个上去就击倒，才花了三十多秒的时间啊
。裁判再给贝西尔读秒。其实这个贝西尔也挺强的啊，在前面在这个重量级，其实打的还是不错的。他的这个战绩也挺好的，好像只输了一场啊，在比赛。好，比赛继续。啊，佩亚多莫啊，这个又击倒一次。裁判再次给这个贝西亚读秒。佩亚多莫，他的战绩是三胜零负三次 KO， 这是他的第四场比赛在 BKFC 啊。你再继续，这是两次遇到了啊！互换前手，打退，勾拳，好，三次读秒，哇，这个血都直接飙出来了。裁判再给贝西亚读秒，不行了，不行了，应该是不行了，放弃了，终止比赛。哇，我这个直接算是秒杀了啊！好，这个佩亚多莫是拿下了这个 BKFC 的第四场胜利，而且也是 KO 啊，全部终结。啊、佩亚多莫的实力还是很强的，最重要，恭喜佩亚多莫拿到这场比赛。好，喜欢看本期视频啊，别忘了点赞关注，我们下期再见。